வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் லோன் சர்வீங்க சேனல் நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் நுண்ணுயிரிகளால் மனிதனுக்கு உண்டாகிற நோய்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறது வந்து காசு நோயை பற்றி பார்க்க போகிறோம் இந்த காசு நோயை உண்டாக்குற நுண்ணுயிரி எதுன்னா மைக்ரோபாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிறது இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா இதனால தான் காசு நோய் வந்து உருவாகுது ஸோ இதை வந்து எப்படி பரவுது அப்படின்னா காற்று மூலமாக பரவும் நோய் தொற்றுடைய மனிதனோட சளி மூலமாகவும் பரவும் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும் இதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்னா கண்டினியூஸாக வந்து இரும இருமல் இருக்கும் ரத்தத்தோடு கூடிய சளி இருக்கும் எடை வந்து இழப்பு இருக்கும் மூச்சு திணறல் ஏற்படும் இதுதான் வந்து காசு நோய்க்கான அறிகுறிகள் இதற்கான தடுப்பு முறை என்னென்னா பிசிஜி தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக காசு நோயிலிருந்து தடுத்துக்கலாம் அடுத்து வந்து காலரா காலராவை உண்டாக்குற நுண்ணுயிரி வந்து வெப்ரியோ காலரே வெப்ரியோ காலரா இது வந்து ஒரு பாக்டீரியா இதனால தான் அது உருவாகுது ஸோ இது எப்படி வந்து பரவுதுன்னா ஈக்கள் மூலமும் அசுத்தமான உணவு மற்றும் நீர் மூலமாகவும் பரவுது இதற்கான அறிகுறிகள் என்னென்னா நீர்த்த வயிற்றுப்போக்கு வாந்தி விரைவான நீரிழப்பு இதெல்லாம் வந்து அறிகுறிகள் இது எப்படி நம்ம தடுத்துக்கலாம்னா காலராவுக்கு இதெல்லாம் தடுப்பூசி போடுறது மூலமாகவும் தன்னை வந்து சுகாதாரமாக பார்த்துக்கிறது மூலமாக வந்து காலராவில் இருந்து தப்பிக்கலாம் அடுத்து வந்து சாதாரண சளி ஏற்படுத்துறது ஒரு வைரஸ் இன்ஃப்ளூயன்சா அப்படிங்கிற வைரஸ் மூலமாக ஏற்படுது இது எப்படி பரவும்னா காற்று மூலமாக பரவும் இதற்கான அறிகுறிகள் வந்து சளி ஒழுகுதல் தும்முதல் இதெல்லாம் வந்து அறிகுறி இதை எப்படி தவிர்க்கலாம்னா நோயாளியை வந்து தனிமைப்படுத்துறது மூலமாக வந்து சாதாரண சளியிலேருந்து தப்பிச்சுக்கலாம் அடுத்து வந்து ரே ரேப்டிஸ் ஸோ இதை வந்து வைரஸ் மூலமாக பரவக்கூடியது எந்த வைரஸ்னா ரேப்டோபிரிடி அப்படின்னா வைரஸ் மூலமாக உருவாகிறது தான் வந்து ரேப்டிஸ் இது எப்படி வந்து பரவுதுன்னா விலங்குகள் கடிக்கிறது மூலமாக வந்து பரவுது அறிகுறிகள் வந்து காய்ச்சல் மாய தோற்றம் பக்கவாதம் உணவை வந்து விழுங்க முடியாது பக்கவாதம் ஏற்படுறது காய்ச்சல் உணவை விழுங்க முடியாது இது எல்லாமே வந்து ரேபிஸ்க்கான அறிகுறிகள் இது எப்படி தடுக்கலான்னா ரேபிஸ்க்கு எதிராக வந்து தடுப்பூசி போடுறது மூலமாக வந்து தடுக்கலாம் ஸோ அடுத்து வந்து அமீவிக் சீதவேதி இதை ஏற்படுத்துறது வந்து ஒரு ப்ரோட்டோசோவா பேர் வந்து என்டமைப்பா ஹிஸ்டாலிக்கா அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோசோ மூலமாக அமீவிக் சீதபேதி வந்து ஏற்படுது இது எப்படி வந்து பரவுதுன்னா உணவு நீர் மற்றும் ஈக்கள் மூலமாக பரவுது இதற்கான சிம்டம்ஸ் வந்து கடுமையான வயிற்றுப்போக்கு இருக்கும் இரத்தத்தோடு கூடிய மலம் இருக்கும் இது வந்து அமீவிக் சீதபேதியோட சிம்டம்ஸ் இது எப்படி நம்ம தப்பிச்சுக்கலான்னா முறையான துப்புரவு பராமரிக்கிறது மற்றும் மெட்ரோ நிலைய சோல் எதிரி உயிர்கொல்லிகளை பயன்படுத்துறதுக்கு அறிவுறுத்துதல் மூலமாக அமீபிக் சீதவேதியிலேருந்து தப்பிச்சிக்க முடியும் அடுத்து வந்து மலேரியா மலேரியாவை ஏற்படுத்துகிற ஒரு ப்ரோட்டோசோவா பிளாஸ்மோலியம் அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோசோவா மூலமாக வந்து ஏற்படுது இதை இதை வந்து இப்படி பரவுதுன்னா பெண் அனாஃபிளஸ் கொசு மூலமாக வந்து பரவுது இதற்கான அறிகுறிகள் வந்து கொமட்டல் இருக்கும் வாந்தி இருக்கும் கடுமையான காய்ச்சல் இருக்கும் இதில் வந்து மலேரியாக்கான அறிகுறிகள் இது எப்படி வந்து நம்ம தவிர்த்துக்கலாம் அப்படின்னா மலேரியாவுக்கு எதிராக வந்து க்யூனைன் குளோரோகுயின் மருந்துகளை எடுத்துக்கு எடுத்துக்கிறது மூலமாகவும் அதுக்கடுத்து வந்து கொசு வெறுக்கிற களிம்புகள் ஏதாவது க்ரீம் போட்டுக்கிறது மூலமாகவும் கொசு வலைகளை பயன்படுத்துறது மூலமாகவும் வந்து நம்ம வந்து மலேரியாலேருந்து நம்மளை பார்த்துக்க முடியும் இதுதான் வந்து நுண்ணுயிர்களால் மனிதனுக்கு உண்டாகும் நோய்கள் பற்றி எட்டாம் வகுப்பு பாடத்தில் கொடுத்துருக்க பயன்ஸ் நம்ம வந்து காசு நோய் பற்றி பார்த்தோம் காசு நோய் வந்து மைக்ரோ பாக்டீரியம் டியூபர் குளோசிஸ் அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமாக பரவக்கூடியது காலரை வந்து விப்ரியோ காலரை அப்படிங்கிற பாக்டீரியா மூலமாக பரவ பரவக்கூடியது சாதாரண சளி வந்து இன்ஃப்ளூயன்சா வைரஸ் மூலமாக பரவக்கூடியது ரேபிஸ் வந்து ரேப்டோவிரடிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வைரஸ் மூலமாக பரவக்கூடியது அமிபிக் சீதவேதி வந்து என்டாமினா ஹிஸ்டாலைக்கா அப்படிங்கிற ப்ரோட்டோசோவ மூலமாக பரவக்கூடியது ஸோ உருவாகக்கூடியது அடுத்து மலேரியா வந்து பிளாஸ்மோடியம் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரோட்டோசோவ மூலமாக உருவாகக்கூடியது ஸோ இது வரைக்கும் பார்த்துருக்கிறது வந்து நுண்ணுயிர்களால் மனிதனுக்கு உண்டாகிற நோய்கள் பற்றி பார்த்தோம் அடுத்த வீடியோ தான் நுண்ணுயிர்களால் விலங்குகளில் உண்டாகும் நோய்களையும் தாவரங்களில் உண்டாகும் நோய்களையும் பற்றி பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அதிக சேனலில் வந்து சப்